ko ang pag-usama ng Isang Lord. Ato abihon ng atong balaang kasulatan sa libro sa Epeso, Kapitulo 3, versikulo 14, ngayon sa versikulo 16, ang pulong sa gino na inoy na kay Sulay. When I think of all things, I fall to my knees and pray to the Father. The creator of everything in heaven and on earth, I pray that from His glorious and limited resources, He will empower you with inner strength through His Spirit. Sabi sa iyan, kapag paginhin, sa akong pagpamalandong sa plano sa Diyos, nagluhod ako sa pagsimba kaniya. Siya mao ang amahan sa tanang na niya sa kalibutan o bigto sa langit na iyang gitawag na sakop sa iyang pamilya. Makagagong ngayon siya, busa nagkampo ako kaniya, nahatagan niya sa gahong o kusog ang inyong espiritu, hanong pinabuhi, pinaagi sa iyang espiritu. So, ang tima na ito makaiksuna ni Muntaga, the signs of growing spiritual identity. Ano ang ilahanan na nipuswag ka o mintobo ang imong espirituhan o kinabuhin? Ang iyong spiritual na pagkakilanlan. Mga signs na ito makita makaiksuna na nipuswag ka o mintobo sa imong espirituhan o pagkakikaw, pinayuntapat ikaw. Again, in a ikaw. Okay. So it is God's will for every Christian, listen carefully, to grow deeper in spiritual identity. Our spiritual relationship with Christ, it must grow deeper. Di mo niyong ipangita sa Diyos mga kahigsunan. And also, in the words of the ministry of the gospel. Ang Diyos, talagang daw ay nagtinuha na ang mga ko sa mong grow na in faith and in trust with Him. Labi na ni atong panahon ka ron. Labi na ni atong sitwasyon ka ron. Nga kasunod-sunod ang mga hulga na nangabot sa atong palibot. Sa bisan asang sotok sa kalibutan, wala pagugawas si Corona. Siya? Si Corona virus. Na nabuo si Delta variant kono. Oh. Moingon na po kono. Sila may ngayon anak. Iman ako. Muna na ang mata ko sa, gusto makita sa Diyos na ang mata ko sa, hindi lang kayo nipuswag ka mibubo sa inyong espiritu. Ano? Pagka ikaw, hindi na nandoy ang Diyos. Mamutubo ang tanya sa pagsalik ng pagtuo niya. Pinapagtuo. Pagi ang pagtuo. Pagsalik. God wants us to overcome fear by faith. Tinguha sa Diyos, gusto sa Diyos, na ikaw o ako, mabuntog na ito ang kahadlo, pinahagi sa pagbuo. Amen ba? Ha? Ayaw, di mo ang sayang ang mga panahal sa Diyos. Ayaw, di mo ang sayang ang mga pasalig sa Diyos. And according to his word, sumala sa ato ang scripture reading kanina, that he who dwells in a secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. 
I receive the Lord. He is my refuge and my fortress. Siya ang akong talagpanan. Siya ang akong manlalaban. May tapag God is your manlalaban. God is your talagpanan. ay mabaliwala ang pulong sa Gino. Ang inong gibasa ang pulong sa Gino. Hindi ah, saan sa Gino. I will feel you no evil. Yung pag-abot pa sa tanghay ng mga makalinisan na itabot sa palibot. The one na magsalig niya sa Gino. Ah? Ang Gino o binagasalig sa Diyos mo ngayon siya ang kaugalingon. I will say to myself, You are my refuge, my fortress, and in you, O Lord, I will trust. So, there are signs of growing spiritual identity. When I pick up the mga ilhana, mga kaiksona, na nagtubok mga mapanayuno ng mga spirito kano pagkakao. Your spiritual identity, spirituhan ng pagkakilala. Okay. Una, kita ni mo kung yung usual ka ng tubo ka sa lihat ng imong ikit, ang imong lifestyle worship. Because worship is a lifestyle. Yun na itong tapal. Worship is a lifestyle. Dili, ilang din kayo panahon rag Sunday, panahon rag Domingo, worship kas Ginoo. It is not. Kapilidad. Ang kahibalo, oh, it's part of worship instrument. Now, let's talk about lifestyle worship. Kumusta ito ng lifestyle worship? Ah, your daily worship. Now, kung imong ariman mo na ayo, kini maong simple na ayo na responsibilidad, yun na anaks, you know, because we are created 
to glorify, to worship Him. Ano yung signs na kayo sa mga niya? Pagkain mo kasi mong kaugaling mo na you are still growing. O baka mong hindi ang pagtubo. Kapanay yung hindi ang pagtubo, pag-uswa. Hello? Hello? Okay. Sa amin yun, sir. Kumusta yung worship lifestyle? Ha? Number one, ongoing personal prayer, worship, and meditation on God's Word. These are signs of spiritual growth. They include this year. Kaun po pa kanunay, ongoing personal prayer, so many to say, running, ongoing construction. Padayon tayong nagatrabaho. And our spiritual prayer lifestyle is part of worship. Ongoing personal prayer. Ang prayer, dili lang kay panahon ng prayer meeting. Yung mga kapatili kay panahon ng prayer meeting. Ang prayer, dili kay panahon ng bintaon. But prayer is a lifestyle because may-include siya. Sa lifestyle worship. 